Paano nga ba natin palalakihin at palaguin ang mga jade plant para tuloy-tuloy ang swerte? Ang halaman ng jade ay isang napakatanyag na makatas na houseplants na may malaman at hugis oval na dahon. Minsan tinatawag din itong money plants or dollar plant. Ang mga halaman na ito ay dating naisip na magdadala ng magandang kapalaran sa mga may-ari nito. Kaya't madalas na ibinibigay ito bilang mga regalo sa housewarming. Ang mga halaman ng jade ay kabilang sa pamilyang Crassula at ang pangkalahatan ay hindi nababaliwala. Ang ilang mga species ay minsan nakikita na may label ng mga halaman ng jade sa mga sentro ng hardin. Ngunit nagbabahagi sila ng mga kinakailangan sa kultura. They need an even hand with water at maraming ilaw upang mabuo ang kanilang buong potensyal. Kapag binigyan ng wastong kondisyon, ang halaman ng jade ay gagawa ng mga puting bulaklak sa huli ng taglamig na gumagawa ng isang kaakit-akit at banayad na mabangong display. Upang mapanatili ang iyong halaman ng jade sa pinakamahusay na kalusugan, gamitin ang mga patnubay na ito. Number 1. Sa ilaw Mas gusto ng mga halaman ng jade ang full sun at tulad ng apat o higit pang mga oras ng sikat ng araw bawat araw. Pinakamahusay sila sa isang silid na may mga bintana na nakaharap sa timog. Pangalawa sa pagtutubig. Sa panahon ng tag-araw at tagsibol, ang mga halaman ng jade ay dapat natubigan ng madalas upang ang lupa ay moist ngunit hindi wet. Natinitiyak na ang drainage ay malinis na malinis. Mawasan ang pagtutubig sa buwanan sa panahon ng taglamig. Pagdating sa temperatura, mas gusto ng mga halaman ng jade ang average na temperatura na taginit ng 65 to 70 degrees Fahrenheit. Sa taglamig, 50 degrees Fahrenheit ang kailangan niya. Lupa Pagdating sa lupa, ang isang mahusay na pinatuyong succulent mix ay pinakamahusay na may isang perfectong pH sa paligid ng 6.0 or bahagyang acidic. Number 5 sa fertilizer, marami mga tao underfeed their succulent sa panahon ng growing season. I-feed ng contract release fertilizer sa simula ng panahon o lingguhan na may mahinang liquid solution. Gumamit ng isang balancing 20-20-20 na pataba at 1 quarter strength sa mga matured na halaman at isang pataba na may mas kaunting nitrogen sa mga batang halaman naman. Ang halaman ng jade ay madaling lumago, ngunit ang mga ito ay madaling kapitan ng mga mealybug at mga fungal disease. Tulad ng lahat ng mga succulent, ang labis na tubig ay sigurado na nakamamatay, kaya ear on side na masyadong tuyo kaysa sa basa. Huwag ay ang mababad sa tubig ang iyong halaman ng jade. Number 6. Pagdating sa propagasyon o pagpaparami, ang halaman ng jade ay kilala para sa kadalian ng pagpapalaghanap. Ang mga halaman ay madaling mapalaganap mula sa isang solong dahon, magusbong ng mga dahon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa isang succulent or cacti mix, pagkatapos ay takpan ng dish hanggang sa umusbong ito. Number 7, sa repotting, i-repot kung kinakailangan. Mas mabuti sa panahon ng mainit na panahon upang i-repot ang iyong succulent. Siguraduhin lamang tuyo ang lupa bago mag-repot, pagkatapos ay malumanay na alisin ang paso. Tanggalin ang mga lumang lupa mula sa mga ugat nito. Siguraduhin alisin ang anumang nabubulok or patay na mga ugat sa proseso. Treats any cuts ng mga fungicide. Ilagay ang halaman sa bagong paso at fill na may potting ground. Ikalat ang mga ugat habang nagriripat ka. Iwanan ang halaman na tuyo sa loob ng isang linggo o higit pa. Pagkatapos ay magsimulang banayad na tubigan upang mabawasan ang panganib ng pagkabulok ng ugat. So yung karamihan sa tanong bakit nalalaglag ang mga dahon ng jade plants. Habang lumalaki ang yung halaman ng jade, natural na ibababa rito ang mga matatandang dahon. Gayunpaman, ang pagtaas ng rate ng pagkawala ng dahon ay maaring magpahiwatig ng isang problema. At upang ayusin ito, maaring kailanganin mong ayusin ang iyong mga schedule ng pagtutubig at suriin ang iyong halaman kung may mga peste. Ang mababang ilaw at malamig na temperatura ay maaari ding masisi, tulad ng mga dahon na nagniningning ng mga produkto. Narito ang karanimong dahilan ng paglaglag ng mga dahon nito. Number 1. Kulang sa tubig Ang mga halaman ng jade na hindi tumatanggap ng sapat na tubig ay madalas na bumabagsak ang kanilang mga dahon ng mabilis. 
Kung ang mas mababang dahon sa iyong halaman ay tumaas at pagkatapos ay bumagsak, suriin ang lupa. Kung ito ay ganap na tuyo, tubigan ng lubusan ng iyong halaman. Ang pagtutubig ng isang halaman ng jade ay sa tuwing ang top inch ng lupa nito ay tuyot na. Ang mga halaman ng jade ay nagdaragdag ng mga dahon at mga shoots sa panahon ng taginit at nangangailangan ng maraming tubig sa mga buwan na iyon. Gumagamit ang halaman ng mas kaunting tubig sa taglamig ngunit kakailangan pa rin niya ng inumin every now and then. Huwag gawin ang pagkakamali ng hindi pagpansin sa isang mabagal na lumalagong halaman ng taglamig o kung hindi ay maaring mawala mo ito. Number 2. Overwatering Tulad ng isang kaunting tubig ay isang problema gayon din ng labis na pagtutubig. Ang mga halaman ng jade ay hindi gusto mga basang ugat dahil mahina laban sa mga pagmulok ng ugat. Huwag iwanan ang paso ng iyong jade plant na nakatayo sa tubig. Suriin ang lupa ng iyong halaman kung ang mga dahon nito ay dilaw at magsisimulang bumagsak kung ito ay mamasa-masa o sagi, huwag mo nang tubigan hanggang sa ganap na matuyo ang lupa. Kung napansin mo ang mga malalambot na section sa puno ng jade or sa mga sanga nito, alisin ang halaman mula sa paso nito at hugasan ng lupa mula sa ugat. Gupitin ang anumang malalambot na sanga o ugat at pagkatapos ay iripat ang halaman sa isang potting mix na particular na nakabalangkas para sa mga cacti. Gumamit na isang malinis na paso kapag nag-replant ng iyong G-plant. Number 3 sa light. Kung ang iyong G-plant ay nawawala ang mga dahon nito sa simula ng taglamig, marahil ay hindi ito nakakakuha ng sapat na ilaw. Lipat ang iyong halaman ng mas malapit sa isang bintana ngunit itago ito ng ilang pulgada ang layo mula sa glass. Ang mga draft ng taglaming ay tulad din ng pagkasira na dulot ng mababang ilaw. Kung natatakot ka na ang iyong bintana ay masyadong malamig o tuso para sa halaman, nagdaga ng ilaw na natatanggap nito sa isang artificial na ilaw na mapagkukunan. Ang mga puting CFL Bambilia ay gumagana ng maayos para sa hangaring ito at tumatagal ng mahabang panahon. Number 4 na pwedeng dahilan ang temperatura. Ang mga halaman ng jade ay pinakamabuti sa temperatura sa pagitan ng 60 to 70 degree Fahrenheit. Papatayin ng frost ang halaman. Ngunit ang parehong malamig at mas mainit na temperatura ay maaring maging sanhi ng pagbagsak ng dahon. Kaya naman isa alang-alang ang thermometer sa buong taon. Pinapanatili ang yung halaman mula sa mga draft at radiator na pareho. Tandaan din ang mga window glass ay maaring mapalaki ang mga sinag ng araw at sunugi ng iyong halaman sa mga buwan ng taginit. Ang isang biglang pagbabago sa temperatura na sanhi ng isang paglipat o magdudulot din ng pagbagsak sa dahon. Ang mga dahon ay babalik sa sandaling ang iyong halaman ay umaangkop na sa bagong paligid. Upang mapigilan ito, unti-unting i-acclimate ang iyong halaman sa isang bagong lokasyon. Sa pamamagitan ng paglalagay nito doon lamang ng ilang oras sa isang pagkakataon, unti-unti taasan ang haba ng oras na nananatili ang iyong halaman ng jade sa bagong lokasyon nito bago permanenteng gawin ang paglipat. Another sanhi ng pagbagsak ng mga dahon ang mga peste. Ang mga halaman ng jade ay mahina sa mga infestation ng mga mealybugs at scale insekto. Ang mga milays at scales ay gumagawa sa mga dahon ng jade na malakit at maaring hikayatin ang paglaki ng mga molds. Nagdudulot din sila ng pagbagsak ng dahon at mga deformed leaf. Gamutin ang mga milays at scales sa pamamagitan ng pagdampi sa kanila ng isang paintbrush or cotton balls na inilubog sa rubbing alcohol. Iwasan ang mga insecticidal soap at spray dahil maaari nilang masira ang halaman mismo. Treats ang anumang mga peste na nakikita mo araw-araw hanggang sa sila ay mawala. Lip Shine Huwag kailanman gumamit ng mga produkto ng lip shine sa mga halaman ng jeep dahil ito ay maaring maging sanihi ng lahat ng kanilang mga dahon na maging dilaw at mahulog. Ang mga chemical at tagapaglinis ng sambahayan ay may katulad na epekto kung hawakan nila ang mga dahon. Ang halaman ng jeep ay natural na lumiliwanag kung sila ay walang alikabok at malusog ang halaman. Kung ang alikabok ay nag-aalis ng ilaw sa iyong halaman, simpleng punasan ng mga dahon ng malumanay sa isang malambot na tela. So, yan lamang po ang tamang pag-aalaga kung paano natin palalaguin 
at pararamihin ang ating mga cheat plan para tuloy-tuloy pa rin ang ating swerte. Isang solong dahon lamang pwede nang simula ng pagpapatubo ng isang halaman ng jade. Na kalaunan ay lalaki ng mahigit sa limang kalampakan. Tanyag bilang mga house plants, ang mga succulent na ito ay nagtatambok ng mataba at mga sanga na bilugan makintab na dahon. Nangangailangan sila ng napakakunting tubig ngunit lumalago ng husto sa maliwanag na ilaw na may kaunting direktang sikat ng araw. <music> 